Bom pessoal, Pop Station está de volta e olha, uh, vocês sabem que a cidade do Porto é famosa mundialmente por causa dos seus vinhos e eu visitei uma das casas mais importantes de lá, que é a Casa Ferreirinha e chamei Evandro de Melo Xavier, meu querido amigo, que é um dos maiores conhecedores do assunto vinhos e whiskies e tudo mais, para falar da importância do vinho do Porto. E aí se prepara, que vocês vão ter uma aula e visualizar algumas imagens que fizemos lá na Casa Ferreirinha. Então vamos lá, Evandro de Melo Xavier. Pop Station, oferecimento Tel Medeiros. De Firenze, Cutina Italiana. Bom, gente, Evandro de Melo Xavier, mais uma vez, é, me ajudando a falar para todos vocês sobre vinhos, é, whiskies e tudo mais, né, Evandro? É bom. Mais uma vez, prazer. Bom, hoje o assunto é o vinho do vinho Porto, Porto e aí... Que é outra aí... maravilha também. Que é outra maravilha, como nasce? O vinho do Porto começou, ele está intimamente ligado aos ingleses, uhum. né? Isso, por isso que muitos nomes de empresas são o nome Croft ou Sandman, são de, de origem inglesa. Uhum. Então, essas companhias são na região do Porto, em Vila Nova de Gaia e Porto, que é uma do lado da outra, do Rio, Sim, né? A, só a ponte que separa. Separa, exatamente. É. Só, ali é onde eles armazenam e onde tem os escritórios. O vinho, na verdade, é feito no Alto Douro, uhum. né? Seguindo a nascente, esse rio nasce no, na Espanha e vem uhum. descendo, né? É cerca de 400, 300 quilômetros da região do Porto realmente. Como é que começou isso? Durante o século 17, 18, tinham muitos problemas na Inglaterra e a França. A Inglaterra ainda é, talvez, a Inglaterra foi um dos maiores consumidores de vinho do Porto do mundo. Então, nessa época, tinham muitas guerras entre Inglaterra e França. Então, os, os franceses, os ingleses pararam de comprar vinho da França e começaram uhum. a comprar da onde? De Portugal e Espanha. Uhum. Como a região do norte ali do Porto, o Porto é a segunda maior cidade da, de Portugal, começaram a comprar dessa região do Porto. Os vinhos ali perto do Porto, que é o Minho, onde faz os uhum, vinhos uhum, verdes, uhum. é uma região muito úmida, muito fria e tal, e os vinhos eram muito ácidos e finos, muito é, sem sabor pra, pra, naquele, naquele período, que, naquela época. Então é. eles começaram a comprar vinho lá em cima no Porto, que é uma região muito mais quente. Tá. Por que muito mais quente? Porque tem aquela Serra do Matão ali e toda, toda a umidade não consegue chegar lá, é barrada por essa serra, chama Serra do Matão. Uhum. Então na região do Douro é muito quente, chega a 40 graus Nossa, no é. verão, é, é muito quente. É. É. Então eles começaram a pegar esses vinhos de lá. E como é que surgiu o Porto especificamente? Os ingleses tinham que fazer uma viagem, descer todo com as barricas naquele no é. rio, uh -huh. depois embarcar no Porto e mandar para a Inglaterra. Muitos vinhos estragavam. Uh -huh. Eles descobriram aqui um cônego na região de Lamego que começou a colocar aguardente no vinho durante o processo fermentativo. Uh -huh. Então isso ajudava a conservar o vinho naquela viagem. Aí. Caiu no gosto dos ingleses, esse fato de eles colocarem um pouquinho de aguardente no vinho do Porto, que ficou um vinho doce, porque a fermentação não se completa e tal, e esse vinho ficou conhecido e até hoje está aí. E por que, que eles trazem para Vila Nova de Gaia para armazenar? Não? Porque eles ficam durante dois, três, quatro, às vezes dez, vinte anos armazenados naquelas pipas. Tá, lógico. Aí eu já queria perguntar, eles ficam armazenados e normalmente são barris do quê? Barris de carvalho, Normal. barris de carvalho, hum. e, e eles fizeram, só que o, o tamanho deles que varia, eles ah. são um pouco maiores, 700 e poucos litros e tal, ou então aquelas barricas gigantes para o vinho Tony, que a gente vai tentar explicar as diferenças ah. é, para vocês depois. Já que depois. você está falando do vinho Tony, olha, por exemplo, eu estou aqui com uh, um vinho do Porto da Casa Ferreirinha, que é onde vocês estão acompanhando aí imagens e tudo mais, nós temos dois, basicamente, dois estilos de, de vinho do Porto. Exatamente, sem complicar muito. Por exemplo, vocês têm aqueles que ficam em barricas muito tempo uhum. e eles se oxidam, eles têm, eles têm é, criando sabores de nozes, né? é, cerejas e outras coisas. Uhum. O, e o outro que não fica tanto tempo em barril, que ele é muito mais frutado e encorpado, tá. que é mais para o rubi. Então você tem o rubi, o rubi reserva, o leite bottle vintage e o vintage. Tá. Tá? E de um lado, então, o que, que você vai ter a diferença básica deles? Um, ele é muito mais carregado na fruta. Todo vinho do Porto é doce. Uhum. Isso é uma característica. E, e... Ele não é adoçado, ele não é, ninguém coloca açúcar, não. melado, nada disso. Tá. E, 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 e o vintage, ele tem uma cor diferente, ele tem cor de tênis, é de cor de telha, assim. Ele vai perdendo, ele vai esmaecendo aquela cor tá. de vinho muito Mas forte. Por ele ser doce, aqui no Brasil principalmente, a gente fala, ah, é vinho para tomar de sobremesa. Necessariamente não. ou não? Você pode tomar ele de aperitivo. Eu sempre tomo vinho do Porto refrescado. 
tá. com mais ele para gelado do que para quente, tá. né? Porque ele tem teor de álcool entre 20 e 22 graus. Uhum. Ele, e, e o tônio, principalmente, é muito refrescante. Tá. Oh, quem gosta de charuto, ele é, uma, é ótimo, uma boa. um ótimo acompanhamento também. Então, Dália, espero que vocês tenham gostado dessa aula de Evandro de Melo Xavier. <risos> Eu falo, Evandro... Se de ajuda. Não, Evandro, em breve, nós temos os quadros gravados de whisky, com dicas de, de menes, whiskies da Escócia. E é. quando os programas começarem a entrar... Isso é um mundo. É um, é, é um... Você vai se deliciar, eu não tenho dúvida. Mas, por enquanto, essa foi um pouquinho das informações é, do vinho do Porto, já que Portugal está em alta no Pop Station. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero fazer um agradecimento para o meu querido amigo Leonardo Pavese. Estamos aqui, é. obviamente, utilizando a, a Cave Pavese e o Gado Nero Restaurante como pano de fundo, uma vez que, quando se fala de vinho, nós estamos falando de uma das principais uh, lojas e distribuidores. E, lógico, com não, o Galo Nero... É, é, um dos principais conhecedores também, que é o Léo. É então, obrigado sempre pela ajuda. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Pop Station. Oferecimento Neopix Fotografia. Quero agradecer demais ao Evandro pelas informações a respeito do vinho do Porto. Já trouxe os meus de lá e vou degustar com o maior prazer do mundo. Tenho certeza que você aí na sua casa ficou com água na boca. E, gente, antes de ir para o intervalo, quero falar da TAP, porque vocês sabem que a TAP tem voos regulares saindo semanalmente direto de Campinas, direto de Viracopos. Para nós que estamos no interior, não precisamos mais ir até São Paulo para voar, não, para qualquer canto do exterior. E aí, uh, outra informação bacana é que você sabe voando TAP você tem toda uma tripulação falando português porque muita gente deixa de viajar por conta de ter vergonha de se comunicar ou é tímido demais não sabe como vai pegar uma informação isso não ocorre e também uh, aeronaves extremamente modernas e preços excelentes a minha dica é que você entre no site flytap.com porque já logo na cara uh, principal do site você tem sempre algumas boas ofertas com tarifas excelentes para sua passagem aérea tá então essa é a nossa dica tap portugal agora faz o seguinte não sai daí não que já já eu volto com mais porto mais pop station